离开玉泰盐铺，我们来到了分号房。蒋介石在这里成长、成婚，最终又因国共内战不得不离开。二零二四年初夏，我们来回驱车八百公里，去了趟浙江的宁波。这次的旅程，我们又会遇见什么呢？故事即将开始，我们一起出发。如果你也喜欢我的影片，欢迎点赞、订阅、打开小铃铛哦。我们坐着毛师傅的黄包车离开玉泰盐铺，前往分号房。一路上，他和我们讲起蒋介石的点滴往事。呃，他住了很多年，对吧？他是九岁到老爸去世以后，蒋先生呢就分到这里来了。嗯。上面呢又分给他哥哥，放下了以后只有三间平房，现在发现到有四十九间。对，哈哈，就这里对吧？哎，就这里面。对，这里。三文东林，三文东林。那，这里进去，分号房，这个就大多了。这是当时他的父亲去世以后，然后把房子就分出来了。这不是我们传统都会什么分家啊什么的吗？我们现在来到的是叫分号房，这是蒋介石先生他成长的地方。就是在他的九岁的时候，他的父亲呃过背以后，然后他跟他哥哥就分家，然后分到了这边，他和他的母亲一起住。呃，他的母亲叫王彩玉。对。分号房最初是蒋家祖传的三间平房，是蒋介石儿时的居所。一九二九年冬，蒋介石重建此屋，蒋经国、毛福梅、宋美龄也曾在此居住。这是蒋家人祭祀先祖的地方。抱本堂门前两侧是蒋介石手书楹联：“抱本尊亲，是为至德要道，光前御后，所望孝子贤孙。”这边记载的是蒋家的族谱的一个世系表。东西两侧同样陈列着许许多多的老照片，述说着蒋介石与家乡、与现代中国数不清的故事。那个蒋经国和他夫人的照片，这边是那个蒋家的会客厅。呃，好像是说，呃，蒋介石他几次下野，或者说就是在家的时候，很多时候他会在这边会见一些重要的一些宾客。此情此景，不禁想起了曾经读到的那句话：“奉化之木庐依然，溪口之花草无恙，师也，命也。”自一九四九年离开溪口之后，蒋介石再也没有回到过这里。这边是分号房的厨房。就是可以看出，其实跟真的跟这是传统的这种江南民居里面的厨房的样式。这边是那个土灶，然后旁边有八仙桌啊，包括老式的这种叫我那个叫嘎子，就是这个叫什么放筷碗筷啊之类的，包括很多的水缸啊、水桶啊。此处就是当时日军一九三九年轰炸西口的时候。然后当时的蒋介石的原配夫人，但后后当时已经离婚了嘛。然后在这边被日军的飞机轰炸，然后最终在这边遇难。原先这边上面好像是有那个呃宋美龄的卧室，包括蒋经国的婚房，但是。好像说不让上去，他的原配毛福梅，然后这是两位侧室，一个是叫姚远臣，一个是陈洁如，然后这边是后来的老婆放在了宋美龄，对，宋美龄好美，因为他是当时的蒋介石他就任总统以后的，对，包括当时在抗战的时候，宋美龄他是去美国演说，然后去拉一些援助啊什么的。这里是蒋介石母亲王彩玉的故居
然后这边往后面走，后面有一个小花园。这是那个他们的一个小花园，其实看起来好像其实还是比较普通的，就普通的小花园。因为原来那个年代，它本来本来这些房子啊、地啊，嗯，就是比较廉价一些，所以说可能会觉得，呃，就比较有钱。但其实我觉得正常。它这个是后来重新改造过的吗？还是怎么样？这个房子啊，对，没有改造，没有改，就是一直从它离开大陆之后就一直就保留下来的。过去嘛，我们我们小的时候嘛，住在解放军部队，对，到现在了，现在这个房子因为楼上不能上去了，对对，这个房子里面有有盆盆泥了，上去太危险了，对对对，你知道吧？把把木泥，哎，把把泥埋泥嘛，对对对对。这是祠堂，人家办事情，办办红白喜事的地方。对对对，那你们这边还就喜事还会在祠堂里办吗？对呀、啊，我们那边没有，我们那边没有，我们那边就是一般来说就是，就是年初一啊，或者说是初一十五，就是有人会去进香啊之类的。对呀、啊，这个是我们是过去这个房子小，因为办红办红日办喜事呢，办的地方没有。对。所以呢，这个祠堂呢，做做西北北红北西是这个地方大。对。所以呢，就搞个祠堂，每个家族都有个祠堂。对对，就是一般。这个是江西人个一个公用。对对对，我知道。这个好像是文昌阁，当时选址还是蛮讲究的，对吧？这个文昌阁了，一九三九年呢，被日本人炸的炸掉过。对。大老婆被炸死，这个是小老婆房子被炸掉。嗯。那么现在呢，是八六年，哎，叫女来的样子，女来的地方重启的。对。所以呢。名叫玉泰，呃，这这个这个叫做坟场阁。对，因为它是海内山坟场西人，所以呢取名叫做坟场阁。对，我们现在来到的是这个叫文昌阁。为什么叫文昌阁？这个是当时宋美龄住的地方。然后因为宋美龄她不是海南文昌人嘛，所以就是起了这样的一个名字。但这个环境就非常的不错，它这个是。呃，水旁边的一块高地上，然后旁边就是陕西，李白的诗里面的陕西，这个水也是蛮清澈的，这个环境是非常的不错。嗯、这边是文昌阁，往上点。卧房内的陈设依然，却早已物是人非。墙上陈列着蒋介石和宋美龄在溪口生活的点点滴滴。从这边下去，我们就出去。呃，我们接下来这边是叫小洋房，这边好像是蒋经国的婚房。这边是小洋房，然后这是蒋经国夫妇的卧房。他的他和他的夫人蒋方良，呃，蒋方良他是俄国人，是在蒋经国在苏联留学时期认识的。这边是蒋经国的书房，墙上挂着不同时期的蒋经国的照片。蒋经国在大陆时期亮相不算多，但在主政台湾后，解严，开放党禁，并大力发展台湾经济
一系列的举措，成就了今日的台湾。小洋房建造的时间是一九三几年，那个时候已经有如此现代化的一些卫浴设施。这个上面还有一个天台，我们走上去看看。你看这个小洋房，它旁边也是陕西，跟文昌阁就遥遥相对。这是城墙对吧？城门啊，城门，对，城楼。靠古董，这个城楼没搞掉过。对，我们可以上去的，对吧？对，可以上去。对对对，来。上去已经过去到这边出口。对对对，可以。这是五岭城，这个有什么来历吗？这个叫做五岭城楼呀。对对。这个城楼是蒋先生搞的。对。对对，我们。是九年搞的，民国是九。民国就民国是九年，一一九三零年。对对对，一九三零年搞。对对。搞起来到现在没有搞掉过。对。这是原来蒋介石先生他造的城楼，往上看都是一些水泥造的了。那个江阴也有一个蒋介石题的字，江阴原来，他那个叫城门上写的四个字叫忠义之邦，然后当时也是日军把那个忠义之邦四个字匾额炸毁了，然后几个字留下来，一个是忠，一个邦，所以那那边有一个叫忠邦亭，这个这装门面的呀，那个时候，这是也是蒋介石为。西口老百姓造的一个五岭学校的大礼堂。五岭学校奠基，中华民国十八年，蒋中正题。五岭学校由蒋介石创办并命名，且亲任校长。教育是一切的根本，这所学校。也称得上是蒋介石先生为家乡西口留下的一个大礼。城门就是原来那个蒋介石先生，他那个就是好像是为了西口镇装门面用的一个门，对吧？对，没过去呢，一个城楼肯定有的。对，就城楼旁边。对呀、啊。看呐，这两个字本来这个城门也搞掉的，对，把我们老百姓啊，把水泥石灰盖上，叫做“卫”两个字，对，鱼啊，红卫兵看到这个是“卫门”了，所以没搞掉到现在了。对，对面也有两个武林，是国民党余老余先生写的，这两个字呢是蒋先生写的，对，他曾经老师，东边伟大，这边是西西，这边是东，对。曾经老师把老师的字呢写在东里去的。这一册是那个余右任写的。这一侧是讲中正题的。那么这边是老新溪口，这边是老溪口，这个叫做凤冠峡桥、五冠峡马的地方。呃，对。蒋先生到了这里呢，也不用过去，到家里去了。对。到了溪口就是其他没有什么好的，但本来嘛，这个溪，这个这个溪口嘛，有这个水面塔，现在水面塔没有了。对。只有只有这个。能上去吗？您这个？上得去，你看看，下来一种。哎，还够有。啊，这自个自个切的好在。啊，自个吃的是吧？嗯，对对。你你你要咸的这个？呃，多少咸的这个？这个三十块钱。三三十吧。啊，对，切的咸的也有。这个是那个是那个海参的。你们。什么馅的这个？这这个没有馅的，切的。绿色的是什么？海苔，两盒五十五个好吧？五十两盒嘛，五十顶多。两盒不同味道的啊。哎，师傅您怎么称呼？我是姓毛的，毛就是那个。我们七口呢有三大姓，一个江姓，一个毛姓，一个周姓。对，我是毛姓。哪个毛是那个？毛泽东的毛。其实我们呢和毛福梅也是同宗的。对对对。其实我毛泽东也同宗。毛福梅是那个蒋介石的原配的。对呀、啊，是蒋经国妈妈。对。是他的女配嘛？对。他四个老婆只有他一个儿子。对。
，江江山。哎，今天江山。嗯，毛泽东这个毛呢是江山过去到无奈的。对对。说起来，毛泽东和毛泽东呢是同一个辈分的，辈分同一个辈分的。那么我们蒋家人呢，最早不是我们溪口人。对。他是最早是江苏宜兴过去。宜兴的，对对对。到了蒋先生这一代呢，蒋先生呢已经二十八代八代了这里。对。我们溪口现在总共有三十五代人了。对。差不多二十年一代人。蒋先生今年一百三十七岁嘛？<笑>对。明明寿。毛福梅呢？今年已经一百四十二岁了。对他比蒋介石要大。对呀、啊，大五岁。那我们现在就坐着毛师傅骑的黄包车，然后吃着这边溪口当地的千层饼，吹着这个风，我们就回去了。啊，真的蛮清澈的。这个水是可以吃的。对对对，我们过去给农活的时候，开水没有了嘛，就是就是吃这个水了。对，就直接喝啊，这个。对啊，就是这个水有点甜，像矿泉水味道一样的。对,对,对,对，这个这个溪的名字以前李白的诗里面、啊，对呀、啊，对不对？对对对。什么胡月照我影，送我至陕西。对、啊、对,对对对，就是是是是，就是这个钱。对。离开蒋介石和蒋经国的故里溪口，离开李白诗中的陕西，我们也踏上了回程的路。我们没有办法用一句话去评价两蒋，但是非功过，两岸的老百姓心中都有答案。